Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere müminin söz dinlemesinden ve itaat etmesinden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Söz dinlemeye ve itaat etmeye bak. Çetinlik ve kolaylık halinde de, fakirlik ve zenginlik zamanında da, neşeli ve kederli halinde de veya aleyhinde bir tercih yapıldığında da. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz dinleme ve itaat etme konusunda biz müminlere böyle bir e, tavsiyesi var. Mümin söz dinleyecek ve itaat edecek. Tabii bu şu anlamda anlaşılmasın. Yani mümine ne yapılırsa yapılsın, e, haksızlık da yapılsa, zulüm de yapılsa bunu sineye çekecektir anlamına gelmiyor. E, sadece e, kendi başına bazı felaketler geldiği zaman, bazı zorluklar, bazı zorluklar geldiği zaman e, o zaman da Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara uyacak, o zaman da Allah'a itaat edecek, o zaman da ibadet edecek, o zaman da ahlaki davranacak, bugünkü tabirle etik davranacak. Evet, bu dünyanın hali her zaman aynı gitmez. Herkes bazen zor, bazen kolay yaşar bu hayatı. Kolay yaşarken e, itaat etmek, söz dinlemek belki daha kolay bir şeydir. Gerçi e, zor zamanda mümin olmak, zor bir şey olmakla beraber bu biraz daha kolay oluyor gibi. Kolay zamanda ibadet etmek, kolay zamanda itaat etmek, kolay olmakla beraber maalesef e, insanlar kolay zamanlarda, rahat zamanlarda pek de öyle e, itaat etmeyi tercih etmiyorlar. İnsanların itaatsizlikleri maalesef daha ziyade kolay zamanlarda oluyor. Yani insanların sefahetleri, yoldan çıkmaları, sapmaları zor ve sıkıntılı zamanlarda mıdır? Yoksa hayatın rahat ve kolay olduğu zamanlarda mıdır derseniz, Hemen hemen ittifakla şunu söylemek mümkündür. İnsanların yoldan çıkması kolay zamanlarda daha fazladır. Çünkü öylesi zamanlarda nefis kendini serbest buluyor. Bir takım kurallarla kendini bağlı hissetmiyor. Dolayısıyla yoldan çıkmak daha kolay olabiliyor. Bazı ayetler de zaten buna işaret ediyor. Mesela ilk inen surede, İkra bismi rabbike lezî halak. Cenab-ı Allah buyuruyor. İnnel insane leyatka en rââhu stagna. Şüphesiz insan azmıştır. Neden azmıştır? En rââhu stagna. Kendisini müstani gördüğü için azmıştır. Yani rahat olan zamanda insan kendi ihtiyaçlarını kendi kazancıyla görebiliyor. Başkasına muhtaç değil. İşte ev almışsa ben aldım diyor, araba aldıysa ben aldım diyor. Efendim işte şunu şunu yaptıysa ben yaptım diyor. Dolayısıyla ben aldım, ben ettim, ben yaptım diye diye bu sefer kendine bir gurur geliyor. Ee, ve haşa bir rububiyet hissi arız oluyor. Dolayısıyla e, her şeyi kendinden bildiğinden dolayı verenin Allah olduğunu kendisinin bir emanetçi olduğunu hatırlamadığından dolayı e, ben kimseye muhtaç e, değilim dediği gibi e, birçok konuda, mesela benim evim var, ev konusunda kimseye muhtaç değilim. Efendim işte benim param var, yeme içme konusunda kimseye muhtaç değilim. Benim arabam var, oraya buraya gitmek için kimseye muhtaç değilim. İşte benim tahsilim var, bilgim var. Efendim şunları şunları öğrenmek için gidip birilerine sormaya ihtiyacım yok. Benim sanatım var, şuyum var, buyum var. 
Dolayısıyla gidip şunları yapmak için başkalarına ihtiyacım yok, başkalarının eline bakma gibi bir şeyim söz konusu değil. Benim kimseye ihtiyacım yok. Rahat zamanda, kolay zamanda böyle diyen insanlar çoktur. Ve işte böyle diyen insanlar çok olunca da ne olur? O zaman innel insane leyatka, şüphesiz insanlar azmıştır. En ra'a hustagne, kendilerini müstahani gördüğü için. Yani kendilerini başkalarına muhtaç görmediklerinden dolayı azarlar. Ve o hissiyat içerisinde haşa benim Allah'a da ihtiyacım yoktur şeklinde o his kendilerinde galip gelir. Ben dilediğimi yaparım, istediğimi yaparım derler. Rahat zamanda insanların hali biraz da böyledir. Ama tabii zor zamanda da o ibadetleri yapmak zor olabilir. Mesela zor bir işte çalışıyor bir insan. Şimdi böyle bir zamanda işi zor, yemek yiyecek vakti yok, çok zarar olan ihtiyaçlarını giderecek vakti yok. Bir de ona mesela namaz kıl diyoruz. Orucunu tut diyoruz o haldeyken. Zor bir şeydir. Zor bir şeydir. Ama e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tavsiye ettiği üzere böyle çetinlik zamanında da, kolay zamanında da e, kişi söz dinlemesini bilecek. Yani söz dinlemesini bilecek derken e, doğru söylenen sözleri, doğru verilen emirleri önce Allah tarafından gelen, sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından gelen, sonra işte annesi, babası e, ve meslek icabında kendi e, ustaları, e, hocaları tarafından gelen emir ve sözleri dinleyecek bu kişi. E, i̇nsanın ilk hatırına gelen şey, Zor zamanda itaat etmek zor olduğu için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizleri uyarıyor. Evet, fakirlik ve zenginlik zamanında da söz dinlemeye ve itaat etmeye bak diyor Peygamber Efendimiz. Evet, zenginlik zamanında e, sanki söz dinlemek daha kolay gibi ama e, herhalde çok da kolay değil. Çünkü işte kolay olan sözler var. Daha doğrusu o sözün gereğini yerine getirmek kolay olan şeyler var. Bir de zor olan şeyler var. Mesela işte mali konularda zekat vermek, tasadıkta bulunmak, yardım etmek. Zengin de olsa insana zor gelebilir. Ama öyle de olsa zenginlik halinde de söz dinleyeceksin. Fakirlik halinde de söz dinleyeceksin. Yapman gerekeni yapacaksın. Neşeli ve kederli halinde de söz dinleyip itaat edeceksin. Neşeli ve kederli halinde de. Yani ha şimdi böyle arkadaşlarla işte eğlenip duruyoruz. Yani şimdi namaz zamanı mıdır? Şimdi efendim işte e, ders zamanı mıdır? Ne kadar da güzel eğleniyoruz falan. Evet neşe güzel şeydir de ama o neşeli zamanda da yapılması gereken bir takım şeyler varsa onlar da yapılacaktır yapılması gereken şeylerdir. Ve aleyhinizde bir tercih yapıldığında da söz dinle. Yani e, bir makama, bir mevkiye birkaç kişi talip olabilir. E, yani sen kendince kendini oraya daha layık görebilirsin. Ama diğerleri de o işi yapabilecek konumdadırlar. Sen değil de bir başkası tercih edildiği zaman da vavela etmemelisin. Yani niye ben değil de onlar tercih edildi Demeye de gerek yok. Böyle olduğu zamanlarda da yine doğruyu yapmaya, söz dinlemeye, doğru sözü yerine getirme konusunda da itaat etmeye devam etmek gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz dinleme ve itaat etme konusunda bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyor. Söz dinlemeye ve itaat etmeye devam edin. Sevdiğiniz veya sevmediğiniz hususta da olsa, sevdiğiniz veya sevmediğiniz hususta da olsa, evet insanlar sevdiği hususta söz dinlemeyi severler, dinlerler de. Ama sevmedikleri şeylerde söz dinlemek istemeyebilirler. Fakat eğer o sözün dinlenmesi gerekiyorsa, sevmesek de o sözü dinlememiz gerekiyor. Söz dinleyin ve Söz dinleyenin ve itaat edenin aleyhine 
hüccet yoktur. Yani bir kişi e, sevse de sevmese de söz dinler ve itaat ederse o zaman kimse sen işte şöyle yaptın, böyle yaptın diye onun aleyhinde herhangi bir delil, herhangi bir şahit, herhangi bir hüccet getiremez. Ve e, işte şu şu sebeplerden dolayı sen sorumlusun diyemez. Çünkü o konuda sevmediği halde dahi söz dinlemiş ve itaat etmiş. Yani şimdi hangi sebepten dolayı o işte başarısızlık olsa bile sen bu konuda suçlusun, kabahatlisin, bu işin e, kötü neticenin e, sorumlusu sensin diyebilir. Yani o e, istemediği halde denileni yapmış, isteneni yapmış. Bundan dolayı sorumluluk söz konusu değildir. Dinleyip isyan edenin de lehinde hüccet yoktur. Dinleyip isyan edenin de lehinde hüccet yoktur. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz dinleyin diyor ama fakat e, e, sadece dinlemek e, yeterli değil. Yani dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. E bazı insanlar e, var, ne yaparlar? Dinlerler. E, mümine düşen ne yapmaktı? Semi'na ve eta'na demektir. İşittik ve itaat ettik. Ama Yahudi tabiatı bazı kişilerde ne yaparlar? Semi'na ve asayna derler. Yani işittik, dinledik ama isyan ettik. Evet, bazıları da dinler ama isyan eder. Dinleyip isyan edenin de lehinde hüccet yoktur. Yani o kimse de e, bak işte ben dinledim. Gördünüz, e, o dinlemenin bir mükafatını bana verin deme hakkına sahip değil. Tamam dinledin de, fakat o dinlemenin bir neticesi olması lazım. O dinlemenin neticesi itaat etmektir. O dinlemek itaat etme sonucunu doğurmadı. Madem o dinleme itaat etme sonucunu doğurmadı, dolayısıyla buradan e, dinleyen kişi kendi lehine herhangi bir şey çıkaramaz. İster dinlesin, ister dinlemesin. Ee, eğer bir kişi isyan içerisinde ise onun cezası, karşılığı neyse onu görecektir. Agah olun, Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Agah olun, yani uyanık olun, iyi dinleyin, etraflıca düşünün. Ee, Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Yani başınıza bir felaket geldiği zaman, Rabbim bana ceza verdiği gibi şeyler düşünmeyin. Yani iyi bilin ki bu dünyada ne meydana geliyorsa, esbab sebebiyle meydana geliyor. Bir takım sebepler yoluyla meydana geliyor. Eğer insan sebepler çerçevesi içerisinde e, tedbirini alsa, yüksek bir ihtimalle o işler başına gelmeyecektir. İşte söz gelimi deprem olur, altında ailesi kalır, Hepsi ölür gider, kendisi yalnız başına kalır. Hani kendisi ya dışarıda olur. Ee, yani tabii bu, bu onun için büyük bir e, sıkıntıdır. Ama e, yani suçlu haşa depremi yaratan Cenab-ı Allah mıdır? Sen evini sağlam yapmamışsın, evini sağlam kurmamışsın. Cenab-ı Allah'ın e, tabi olarak yarattığı o depremde zarar görmüşsün. Şimdi suçu Allah'a atıyorsun. E, yani ee, bu dünyada birçok sefer felaket olarak nitelendirilen şeyler bu dünyanın tabi kanunlarındandır. Sen hayatını düzene sokarken bu dünyanın tabi kanunlarını dikkate alarak hayatını e, bir düzene koymaya çalışacaksın. Yani depreme karşı diyelim ki evinin yıkılmamasını istiyorsan evini sağlam yapmaya gayret edeceksin. Ama efendim işte benim sağlam yapmaya gücüm yetmedi eğer tek başıma gücüm yetseydi yapardım. Tamam da yani e, bu niye böyle oldu? Bu da şundan oldu. Sen evini sağlam yapmak istedin ama e, sağındaki, solundaki, önündeki, arkandaki onlar çürük de olsa bu kadar bize yeter. Biz daha fazla çalışmak istemiyoruz. Gelirse gelsin böyle bir felaket dediler o fiili durumları ile. Yani bugün İki tane Müslüman, üç tane Müslüman yan yana gelip e, ortak ve güzel bir iş yapmasını beceremiyorlar. Eh, 
bu anlaşmazlık böyle devam ettiği müddetse elbette bazı kişiler işlerini sağlam yapmaya kalkışsa bile e, genel olarak işler sağlam olmayacaktır, düzgün olmayacaktır. Allah da böyle tabi felaketler yollarıyla onların cezalarını verecektir. Tabi fert olarak senin başına böyle bir felaket, felaket geldiğinde evet sen kendi başına bu bir kötülüktür diyeceksin ama Cenab-ı Allah senin kabahatin olmadan senin başına bir musibet, bir felaket gelmişse onun da karşılığını sana ahirete kat be kat verecektir. Kusurun olmadan senin bir malın zayi olduysa Rabbim onu sadaka olarak kabul ediyor. Yani bir malı kaybetsen de ahirette onu 10 on misliyle, 20 misliyle karşında bulsan buna memnun olmaz mısın? Herhalde memnun olmak gerekir. Evet, yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü e, hatırlatarak e, konumuzu bağlamaya çalışacağız. Dinleyin, sizden de dinlerler. Sizden dinleyenlerden de dinlerler. Ee, ve yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bu şekilde demek istiyor ki, bu suretle alem hidayet bulur. Yani genel olarak insanlar nasıl doğruluğa sahip olurlar? Önce siz doğruyu dinleyeceksiniz ve itaat edeceksiniz. Yani dinleyin derken onun arkasında itaat edin anlamı da var. Ha siz dinler ve itaat ederseniz sizden sonrakiler de dinler ve itaat ederler. Ee, siz söz dinler ve itaat ederseniz sizden de dinlerler. Yani siz de mesela çocuklarınıza, torunlarınıza, çevrenizdeki insanlara e, iyi ve güzel şeyler söylerseniz e, onlar da bunu dinlerler. Çünkü insanlar e, şu insanları dinlerler. Bir insan bir söz söyler ve söylediği sözü yerine getirirse o sözü ihlaslı ve samimi olarak görürler. Ve dolayısıyla böyle bir insan başkasına bir şey söylediği zaman o e, etkili olur, tesirli olur. Dolayısıyla siz dinlediğinizde ve o dinlediğiniz şeyi yaptığınızda e, başkalarının da aynı şeyi Böyle yapın dediğinizde onu ihlaslı söylemiş olacaksınız, samimi olarak söylemiş olacaksınız, dürüst olarak söylemiş olacaksınız. Bu şekilde söyleyince de sizin söylediğiniz sözde dinlerler ve onlar da bunu yaparlar. Tabii onlar da başkaları da bunu söyleyeceklerdir. Onlar da ihlasla ve samimiyetle bu sözü söylemeleri halinde onların sözü de dinlenecek, onların sözü de itaat edilen, yerine getirilen bir söz olacak ve dolayısıyla e, alem bu şekilde, dünya bu şekilde selamete ve hidayete kavuşacaktır. Evet, güzel söz yılanı da elinden çıkarır derler atalarımız. Yani e, her güzel sözü hem güzelce söylemek hem de eğer onun gereği yapılmak gerekiyorsa onu e, onun gereğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Ee, söylediğimiz sözü önce kendimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Böyle yaparsak çevremizdekilere tesiri olur. Çevremizdekiler de bizim gibi davranırsa onlar da çevrelerine tesir ederler. Dolayısıyla bakarsanız kısa zamanda birçok meseleler halledilmiş olur. Ee, ama eğer tabii sadece söz sözde kalırsa, yaptığımız sözü önce kendimiz e, yerine getirmezsek o zaman bunun tesiri olmaz. Tabii söylediklerimiz de bunu iyi almadıklarından dolayı onlar da yerine getirmezler. Onlar da başkalarına bunu söyledikleri zaman yapmazlar. Dolayısıyla havada kalan, hani sözde kalan sözler olur bunlar. Tesiri olmayan sözler olur. Evet, mümin her zaman doğru söylemeli, güzel söylemeli, söylediğini yerine getirmeli. Başkalarının güzel sözlerine de itaat etmeli. Özellikle o söz Allah'ın sözü olursa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olursa, büyük insanların sözü olursa onlara daha çok dikkat etmeli ve o sözleri daha ziyade yerine getirmeye çalışmak mecburiyetindeyiz. Evet, Resulullah Efendimiz'in ilk olarak söylediği hadisin 
ilk kısmını söyleyerek konuşmamıza son verelim. Söz dinlemeye ve itaat etmeye bak. Evet, bütün müminler Resulullah Efendimiz'in bu çağrısına kulak vermeli, söz dinlemeli ve itaat etmeli. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.